امرأة ذات مكانة صغيرة ومتعاطفة كلامها رقيق وصوتها يكاد لا يسمع خشي الليبراليون الذين اختاروها لقيادة اقتصاد روسيا أن تكون لينة جدا خاصة أنها اختيرت بعد حرب طاحنة مع الشيوعيين أصحاب الطراز القديم الذين كانوا يفضلون سياسة نقدية فضفاضة للغاية بينما اتجه الليبراليون نحو سياسة نقدية صارمة لإبقاء التضخم بعيدا لتصبح بعد اختيارها أول امرأة تدير بنكا مركزيا لدولة من دول مجموعة الثمان سرعان ما أثبتت جدارتها وقادت روسيا في أحلك الظروف وأصعبها وتحت قيادتها أصبح البنك المركزي الروسي صاحب أكبر مخزونات العالم من العملات الأجنبية والذهب واتخذت إجراءات صارمة ضد المقرضين ليتجه التضخم إلى أدنى مستوياته في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي كما رفعت البنك المركزي الروسي إلى مستوى المعايير الدولية بعد أن أغلقت حوالي 500 بنك روسي ملتوي من خلال سياسة نقدية صارمة شبهتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بقائد الأوركسترا العظيم واليوم تقود روسيا في أصعب مرحلة لها منذ عقود فهل تنجح بإخراج روسيا من أزمتها الاقتصادية بعد أن أجبرها بوتين على ذلك؟ حارسة الخزانة الروسية ولدت إلفيرا نابيولينا في أوفا باشكورتوستان في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1963 لعائلة تترية كان والدها يعمل سائق حافلة بينما عملت والدتها في أحد المصانع أظهرت نابيولينا قدرات عقلية متميزة في مرحلة مبكرة من حياتها وتخرجت من المدرسة بدرجة ممتازة لتبدأ المرحلة الجامعية في جامعة موسكو الحكومية وتتخرج عام 1986 بعد خمس سنوات بدأت حياتها المهنية في اتحاد العلوم والصناعة لدى الاتحاد السوفيتي في عام 1994 انتقلت إلى وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة وارتقت هناك إلى منصب نائب وزير جاءت نابيولينا من المؤسسة الاقتصادية الليبرالية في المدرسة العليا للاقتصاد حيث كان زوجها ياروسلاف كوزومينوف رئيسا للجامعة لما يقرب من ثلاثة عقود وفي عام 2007 أصبحت وزيرة التنمية الاقتصادية وبقيت في المنصب مدة خمس سنوات وكانت واحدة من ست شخصيات حكومية بارزة رافقت بوتين للعودة إلى إدارة الكريملين بعد انتخابه رئيسا لروسيا لولاية ثالثة حيث قام بتعيينها مستشارة له في الشؤون الاقتصادية في عام 2013 ترأست البنك المركزي الروسي ومنذ ذلك العام أصبحت من أكثر المسؤولين شهرة على المستوى الدولي في حكومة بوتين لتصنفها مجلة فوربس كواحدة من أقوى النساء في العالم وفي عام 2017 اختارت مجلة ذا بانكر نابيولينا المصرفية المركزية لذلك العام في أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت إلفيرا نابيولينا إلى الاستقالة لكن بوتين أمرها بالبقاء وجدد ولايتها لمدة خمس سنوات إضافية وتركت لتتولى إدارة تداعيات الحرب التي دمرت وبلمح البصر كل الجهد المبذول وتلاشى إرثها في غضون ساعات بعد أن فرضت العقوبات حصارا على الاقتصاد الروسي واجهت إلفيرا هذه العقوبات بمضاعفة سعر الفائدة الرئيسي وفرضت قيودا على رأس المال لوقف تدفق الأموال إلى الخارج لكن الضربة القاضية كانت تجميد أكثر من نصف احتياطيات البنك المركزي والتي تجاوزت 600 مليار دولار وهذا ما تم اعتباره كثغرة لا تغتفر في مسيرة إلفيرا التي كان يجب عليها أن تجهز روسيا لمثل هذه العقوبات لكن المسؤولين الروس الذين تقع عليهم المسؤولية أيضا اعترفوا أنهم لم يتوقعوا أن يتجه المجتمع الدولي إلى هذا الخيار كانت الأزمة التي أعقبت ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أكبر اختبار لعزيمة نابيولينا في السوق الحرة 
بعد أن نجحت بمحاربة ضوابط رأس المال وحرارة الروبل ومن خلال هذه التجربة الناجحة في إدارة الأزمة أصبحت إلفيرا المرأة الاقتصادية الأشهر في العالم ولأجل ذلك أجبرها بوتين على البقاء في مركزها فهل تنجح إلفيرا بإدارة الأزمة الاقتصادية الحالية؟ وبرأيك هل تلجأ إلى خيانة بوتين والهرب خارج روسيا؟ خاصة أنها لم تعلق على قرار التجديد الإجباري لها حتى هذه اللحظة أخبرنا رأيك في التعليقات